in lei in die orkies, prijs die Heere nie. Dit is toch maar waar alles in die lewe begin, is by die kruis van Jezus, terwijl ons nou die paas na weer wonderlijke tyde in die Heere gehad het. En weet jylle, al daar die feestvieringe in die geest draai net om een saam, at the cross where it starts, glory to God. Tomorrow, is dit vir my a baie groot eer en voorig, om vir Pastor Hannes van die Malk, baie oberkende, in ons kerk, baie diepstorig getrap, sekretare, sondagskool, ek wil nie alles opnoem nie, wat gaan baie tyd in beslag neem, maar hy sê vandag vir my, dat pastoor, tree nooit eindelijk af, kan nooit aftree. Jy let op wel die tyg neer, in die gemeente opse, maar jy sal altyd bezig wees met koninkryk werk en Pastor Hannes is vandag hier met die doel, hy gaan vir ons die hoort bedien, maar hy gaan ook met ons praat oor geopende deur, ons hoor baie keer van hoe dat christene verboor word oor die hele land, en hy gaan vandag vir die bietie statistieke geef, en vir die wees hoeveel wel, hoeveel, hoeveel, hoe dit ernstig dit, en wat er mate wel gedeer, prijs die Heerse naam, ons gaan hom nou aan die hoort stel, ons gee oor vir Pastor Hannes, en ons weer die hele gaan ons sien, ek sê vir hom vanmorgen, ek het reeds laatst nacht vir hom gebid, en ek weet dat die jylle gaan ons sien, ook in dit wat hy doen, amen, die kansel is hier wat ek vroeg. Baie dank. Baie dank u, een pastoor Pink, en die bestuursraad, vir die wonderlijke geweerdheid, wat u my gee om vandag hier die woord van jylle te bedien, en ook die groep op die dere saam te stel. Nou, dit is vir my werkelijk waar wonderlijke voorig om al die ouwe bekendes hier te kan sien. As ek nou naam doen, dan gaan ek nou jylle ruk bezig wees, maar dit is raar vir my so lekker. Maar dit ook nieuwe gezicht. Nou, ek wil net nie verseker dat bestoor Ben Breek waai met jylle. En ek dink hy het reed om te breek. Die prachtige oorkes, die voorsangers, ek het daar die conferentie ook na jylle geluister, so trots in my hart gevoel. Ek het die vorig gehad om so drie jaar, is toen al die Samere pastoor te wees, hier in die gemeente, het baie vir die saam kerkgou, saam witere gou, het liekie sin nie, het liekie, ons het wonderlijke tye saam mekaar, en hier in die kamerkie achter, daar het ek bloed gesweet, as bestieder van Kletermaaikies, maar ook as leserier van die hoofdkantoor, was een bezige tyd, hier in die bank het ek baie keer, hier om die bank gehaakt, en moet ben, en sê ek, heer, ek weet nie hoe kom, ek nie vir my kop aan vraag, van al die druk en die preise. Nou, daar het die tijd gekom, wat hulle my hier af en dood geskiet het, die omhoek, maar wat die Heere my bewaar het, en, ja, ek het toen nou later baie siek geword, en toen ek die bediening het gaan, maar die Heere het my vol maak gezond gemaakt. Amen. Maar hy sê, ek kan al. Nou, ja, ek wil sê, mens, tree af, maar hy tree nie uit. Prijs sê, die vlikke naam. Ons bly maar betrokke, met die dinge van die Heere, tot Jesus kom. Halleluja. Nou, ek groet hier die wonderlijke, wonderlijkste naam, boe alle naam, die naam van Jesus Christus, ons en Heere. Amen. What a lovely name, the name of Jesus. Halleluja, prijs sy lieflijke naam. Nou, voordat ek vir u gaan preek, ek preek nie nie so lang, soos Mr. Benny, maar ek kan preek aan die man. Wil ek dit graag vir u getuinis bring, omdat ek die Heere beloof het, ek sal dit doen waar ek die geleentheid krijg. So, in die einde van november van die jaar, was ons nog daar in die Kaap in Kleimond. In die nacht het my sien, Andries was hy baie siek, en ek het sêker daar by twee die nacht het ek eerst aan die slaap geraak. En die volgende morgen was ek gaan preek by die kleding gemeente van die Volie van Gierie Kerk in Klapmits, daar na by die perl. Maar ek was ook daar geopende deur aanbedoen doen. En dit wil sê, ek het die ochtend baie vroeg alweer geroer om in te bid en my voor te brei vir die dienst en die aandeling. Ek het het gedoen en daarna moes ek per hout toe gaan die sondag marg om sister Mary Weaver sy memorial te gaan doen en daar het sy oorlede is. En dit is ek rei die marg seker so 5 uur rei ek daar te sê in Gordons Baai in Clemont. Rei daar tegen die see, sê ek het die van die mooiste gedeeltes vir die wat weet, wat weet wat in Zuid-Afrika is. Dit prachtig, daar tegen die see. Maar elke nou en dan voel ek my oor wil so toegaan, dan ruk ek hulle oor. En op een stadium, toe voel ek dat ek moet aftrek en ek moet een bietje rus. Maar ek toch aangesien my verder, en daar is ek by die huis. 
En uh, as jy daar weer rooi als kom, dan kom jy so met draai, en dan klim jy uh, baie stil hulp op, maar die draai is ook baie skerf. En toe kom jy draai gaan, toe rij ek sikker so 60 km per uur uh, red star, en die dat my stierwiel aan links gedraai is, toe raak ek aan die sla, en vlieg as ek jaag in die bosse in, aan die linkerkant. Nou, toe ek wakker skrik, toe is ek al reeds hier in die bosse, en ek sla aan die boom, en die boom gooi my oor na rechts, en ek sla aan weer een boom weer, en ek gooi my weer oor na rechts, en toe jaag ek binnen die bosse. Sien ek mys hier van so 10, 12 meter van die teerpad af, en so afdraan af, miskien 15 meter, en jaag ek in die bosse. En ek lees, die bos grijp die kar, en daar staan ek. Nou, ek lees, die kar is een totaal, nie sê, is een vracht, maar is afgeskryd. Maar die Heere het my bewaar, Ek het nie een skraapie op my lijf gehad, ek het nie een blauwkool gehad, ek het nie een snuikie gehad, niks, soos ek hier staan, soos ek daar die marag en daar die kar, ek wil die Heere baie, baie dankie sê, weet nie, is nie wat die had daar die pad ken, daar is baie plekke wat ek die afgeronde kon af, en in die seebeland selfs, ek kon, van die sonda marag af, vreselijk baie verkeer, ek kon die kar vastgeret, en mense doodgemaak, maar die Heere het my bewaar, die kar is beskadig, afgeskryd, maar ek is behou, en ek wil jylle vandag weer te sê, baie dankie, aan die gegeven ons paar, vrees van die mens. Nou, jy moet saam my bid, die jylle vir ons daar ook karrietie vervang, ek reef ook op my seelse karrietie, dat die jylle vir ons sal help, om aan die karrietie te bekom, prijs sy naam. Ek wil graag vir ons, vir ochtend, saam lees, die drie gedeeltes in die woord van die jylle, maar het gaan baie kort, is net een versie op twee dagen, van die eerste is in Johannes, 15, en ek lees vir ons vers 4, dan wil ek in Genesis, net in vers is Genesis 5, en ook oor 2 Korintiërs 3. Johannes 15 in vers 4, Bly om my soos ek en jylle, net soos die lood geen vrug kan dra vir homself, as ek in die wijnstok bly nie, so jylle ook nie as jylle my nie bly. Ek is die wijnstok, jylle die loote, Wie in my bly en ek en om, hy dra veel vrug, want sommer my kan jylle niks doen. Ons kan net sê amen. Om die Heere kan ons niks doen. Dan Genesis 5 wil ek net een vers hier lees. En Henoch het met God gewandel, en hy was daar nie meer, want God het om weggeneem. Dan wil ek net hier in 2 Korintiërs, net die verse lees, 2 Korintheus 3, jy sal nou nou verstaan, hoe kom ek dit doen, 2 Korintheus 3, vers 7, en as die bediening van die dood, met letters op klippe gegrafeer, in heerlijkheid was, so dat die kinders van Israel nie die oor kon vestig, op die aangezicht van Mooses nie, van weer die heerlijkheid van sy aangezicht, wat moes vergaan, Hoeveel te meer sal die bediening van die geest dan nie in heerlijkheid wees? Dan het vers 18 En terwyl ons allemaal met onbedekte gezicht soos in die speel die heerlijkheid van die Heer aanskou word ons van gedaante verander na die selfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid as die die Heere van die geest is. Wat er net wil ek uitlig die woord heerlijkheid. Nou, geniet is, Van hier nog lees ons nie veel in die woord van die Heer. Maar wat een wonderlijke woord en een getuinis van sy leven. En hier nog het met God gewand. Ons sing jou koorkie, ek wandel met hom, halleluja. Ek wandel met hom, halleluja. Ek wandel met hom, prijs sy naam. Ek dwaal nou nie meer, ek het huis wat gekeer. Ek wandel en praat met my Heer. Wonderlik om daar die oliekie te kan sing, dat die leid in die saam sing. Maar liewe broer, liewe sister, vriend, vriendin, is dit rechtig so in ons levens? dat ons elke bewustelike oomlik bewust is van die teenwoordigheid van die Heere by my en in my. Maar die feit van die saak is, hy is altyd daar. 
Die woord van Heere sê in hom leef ons, beweeg ons en is ons. Die yes. oorlikie wat ons as kinders geleer het, die berg en die dale en overal is God. David het ook met die Heere gewammel. En hy skryf het, ek het die Heere altyd hier voor my gesien. Altyd my. Hy is altyd hier bewus van die teenwoordigheid van die Heere. Ek het die Heere altyd hier voor my gesien. Hy is aan my rechterhand, dat ek nie sou sonde. Dit is die wonderlikste in die kind van die Heerese lewe, om altyd die Heere van sy teenwoordigheid by my en in my bewust te wees. Halleluja, Amen. Die woord sê in 2 Kronike 16 vers 9, want die Heere sy oor deerloop die hele aarde om diegene krachtig te steen, wie sy harte onverdeeld op hom gerig is. Het wel wie sy harte onverdeeld op hom gerig is. Genieters, het is daar nie altyd moeilijk om jou volle aandag dierentijd op die Heere te plaas. Want jy is baie keer as jy by die werk, jy is baie keer tussen ander mense, wat jou aandag afleid. Maar genieters, ek wil jy vanmorgen verseker, jy kan altyd jou hart op die Heere gerig blij. En jy kan altyd selfs in gesprekke, kan jy bewust wees van die teenwoordigheid van die Heere. En die kind van God moet dit probeer behou, prijs sy lieflike naam. Kritus, daar is een wandel met die Heere. Maar dan is daar iets op een hoer vlak. En dit is die wandel in die Heere. Nou Kritus, die Heere het dit vir my self persoonlijk gesê. En daarom kan ek het vanmorgen vir u oordra. Terwijl ons vir die Heere in Nelstroom gewerk het in die jare 1995 tot 1999, wou ek die een sondagavond wou ek gepreek het oor hierdie woorde om met God te wandel. En die maraf toe gaan leid daar een beetje op die rustbank in die studeerkamer en ek was so beetje net rust voordat ek nou werk het klaar voorbereid vir die aandienst en die preek en daar had ek in die slaap ek het nie lang geslaap nie maar net voordat ek wakker word kreeg ons toe rup die Heere my geest uit my lichaam uit en die volgende toe word ek opgelig jemel toe ek hoor die wind suis in my oor maar kreeg ons net voordat ek by die jemel aankom toe kom ek toe stilstaan en die stem van Boa, die stem van die Heere sê vir my, daar is een wandel met die Heere, maar daar is een wandel in die Heere. Nou, dit is die volgende oomlik, toe is ek weer op my lichaam, en ek is wakker. Maar met die verskil, die heerlijkheid van die Heere was op my. Amen. Oh, halleluja, vir my sy lieflijke naam. En ons ek het gehuil, voor die Heere, ek het sy Heere, Los my nie die heerlijkheid. Dit is iets onbeskryflik, jy kan vir geen mens dit beskryf nie. Woorde kan dit nie beskryf nie, ek verstaan mense wat in sky doode gaan, dat hulle achterna sê, Heere, ek wil nie meer in die aarde wees. En ek was nog nie eens in die hemel nie. Ek was maar nog op pad daar naartoe. Geniet dus. Daar mag vir jou en vir my, een heerlijkheid onbeskryflik in die heerlijkheid. Ver verhewe oor alle aardse blijdskap is die heerlijkheid van die Heer. As jy dit ondervind het, sal jy ook saam met my stem, dan wil jy nie meer op die aarde wees. Dan wil jy net hemel toe. Nou met haar die heerlijkheid is ek die aand toe kerk toe. Ek sê, wat is dies? Broer sit nie vroeg nie op die aarde sweewe. En ek het daar die heerlijkheid het gekoester vir eindelijk een paar daal. En tot vandag toe begeer ek met my hele hart om die Heere te dien in daar die heerlijkheid. Om altyd bewust te wees van sy teenwoordigheid by my en in my. En ek probeer dit beoefen ook vir ons. Selfs in gesprekken. Nou, dit sê van Catherine Kuhlman, vir die wat haar ken, sy was een krachtige vrou in die Heere, dat sy dikwels as sy gepreek het, het sy skielik stil geworden en dan luister sy, en dan kom sy terug, en sy sê, so sê die Heer, 
Want daar is die oor wat die Heere vir haar gesê het, want sy was in contact met die Heere. In die huid vir haar was sy nog steeds met die Heere in contact. En ek dink broer Ben in, miskien Johan en andere wat hier is, wat ook al achter die kansel gestaan het, kan getuig daarvan. Dat die mens bereid een boodskap voor, maar terwyl jy hier bezig is, dan kom die Heilige Geest. En hy voeg vir jou nog by, of hy vir ander betekker is om in jou rug. Chris, maar ek wil vandag met jy praat, Daar is een wandel met die Heere, maar daar is een wandel in die Heere. En dit is vir elke kind van God beskore. Nie net vir pastore en uitsonderlijke mens, nie elke kind van God is dit voor beskore. Dit is hoe taal in alle andere dimensie van die Heere doen. Ek verseker. Nou die Heere sê vir my ander dag, mens is vleeslik en nie geestlik nie, en daarom kan hulle nie dit, hierdie wandel in die Heere beleef. Mens is so bezig met dinge wat geen eeuwigheidswaarde het. Kan jy dit met alle respect gesê, hoeveel mense is dag vir dag aan die jaag na geld? Hoeveel mense spandeer hulle lewe achter sport en plesier aan? Hoeveel uur, liewe broers, dat er sit mense, selfs kinders van die Heere voor die televisies? Hoeveel uur is pandeer op sportvelde? Of in die gyms? Hoeveel uur is dat bezig om boeken te lees, tijdskrifte of korante? Hoeveel uur is mense bezig op die internet, op die cellfoon, die YouTube en al die type van dinge? Maar die is net een paar minuten, word afgestaan vir gebed. Baie keer is het sommer daar die bed net voor het opstaan, so gauwe 5 minuten gebed die bed. Of daar in die spiel waar die vrouwe sit en al gauw recht maak vir die dag. Of achter die stierwiel van die kaar. Geniet dus, om in die Heere te wandel, koos een lewe van gebed. Dit koos een wandel in gebed. Dit koos kontak maak, Vroeg morgen, wat ek my oor op my kontak maak met die Heilige Gies. Ek het een gewoonte, so gauw as dat ek opsta, sta ek ergens by een venster of by een deur, dan sê ek, morgen vader, morgen Jezus, morgen Heilige Gies, morgen Engele van God, kom gauw jylle Jezus, kom gauw. Dit is maar my gewoonte, en dan probeer ek die kontak bouw, daar ek probeer ek dan in gebed ook gaan, en dan die gebedstemming probeer ek bewaar, of jy nog geselskappe is of waar nie. En broer sê dit, dit maak jou wandel in die Heere soveel meer sinvol, prijs sy lieflike naam. Amen. Jezus sê, bly in my, soos ek hier gelees nie anders, bly in my soos ek in jylle. Nou geniet is die Heer, Jezus het nie aangekom die Heilige Geest in ons, dan gaan hy van tyd tot tyd uit. Hy bly permanent in ons. En hy sê, nou sê hy, bly in my soos ek in jylle. Nou genie dus, as die ware, gaan ons nie uit die Heerheid behalwe, as ek om totaal en al verwerk in my rug om draai. Dan wil ek iets sê, broer Ben, ek hoop nie hier gaan my kruiser, maar ek doen nie genaam my saamstem. Daar is een sienswijse, oor die wereld wat sy eenmaal gered, altyd gered. En dan kan ek nou maar aangaan, en ek kan sondig soos ek wil. Werk nie so. Godse woord sê, sonder heiligmaking sal niemand God sê. Ek moet in die Heere bly. Ek moet in sy wil bly. Ek moet in sy woord bly. Vraag vanmorgen vir jy elkeen wat hier is. Is jy altyd hier, waar jy ook al is, en waar jy ook al gaan, bewus van die teenwoordigheid van die Heere by jou, en nog meer binnen jou. Kreeg as ek, sê dit om te roem nie, maar as ek my hart neig, om die stem van die Heere te hoor. Weet jy wat sê die Heere vir my? Hy kan dit vir my honderd malle daag sê. Ek is met jy. Amen. Ek is met jy. En dit is die waarheid. Hy is altyd daar. Godse woord sê, niemand is onsugbaar in die Breers 4 vers 13. Niemand is onsugbaar vir hom nie, maar alles is open bloot vir die oor van hom met wie ons te doen het. Nou ek het dit ook baie gauw besef toe ek in die kerk gekom het, Nou daai jaar het my ben het hulle mens, Johan het hulle mens deurgebid. Nou ons begin vir die heren, 
dan wil de Heer Christus in een retreat gaan. En uh, ons het twee talies daar gehad. Um, talies Swan en Talies Monique. Nou, hulle het waarlijk, hulle was redig sitte maagde in die geest. Nou, so gauw is wat jy dan nou uh, besluit het, maar ek sluit die gemeente aan, dan word daar vir jou afspraak gemaakt met die talies. Nou, pastoor Bies, uh, oosluis het, en was baie lief gewees om te sê, een vir een jou sonde vir die twee talies. En jy vertel, kijk, okay, jy moet nou, jy gaan nie wegkom, jy een vir een, uh, by die Titanis. Nou, uh, maak ook een afspraak vir my, en daar by die kerk, en gaan ons saam die Titanis bid. En, uh, nou, hoe hy ek naar die kerk doen, en ek uh, praat met die Heer, ek sê, uh, Heer, ek sal alles beleid, wat die Titanis vandag het openbaar. Uh, of, selfs in my eind, maar as ene wat ek nie sal beleid, en, uh, so gaan naar kerk doen, toe nou die kerk kom, die Titanis daar op die mat bezig, maar het bid wat, Ek voel die Heere waar as ek maat, want ek onder die maat kan, en kry die salm van die Heere so in die plek. Uh, ek voel die oordele van die Heere so op my. En dan die soon praat so tel, broer, broer, sy sê die Heere sê, jy is die ding, die Heere sê, jy sê mys ek sal alles beleid, maar as ene wat ek nie sal beleid, die Heere sê, jy besteer sommer die sê, Amen. Ek sê, ach, die Heere, dis die ding, Dit is die ding, ek het sommer recensie besteed, ek het die plaas goed gehoord, ek het die trekker gereed toe sy twee jaar oud, 9 jaar toe reik al die pakkie my plaas, 15 jaar toe reik met my maas, ek kan hier vloek met in die straat en op, nou hoekom het ek recensie kreeg, ek reik al soveel jaar, ek het al die politie, die politie is een voertuig gereik, is een politieband, sommer recensie, nou hoekom het ek recensie kreeg, Maar daai dag sê die heren, maar jy gaan kry jou lesen, en ek het om gekry die heren is genaam. Amen. Vry sê daar. Nou broers, nou besef ek maar die heren weet van alles, ek het nou net gesê, ek sal alles beleid, maar die ding sal ek nie beleid. Nou, my vrou, en ek is nou nie uit groot geword in die kerk nie, maar op een stadium toe, leid die heren ons, moet we hier die kerk gaan bid. Nou kan ek vraag vertel, as hy is dat nie hier, te sêk. Maar, eh, Toe maak ons een afspraak met pastoor, sit nie hoe jy met die haai tijd, maar sit nie pastoor in die heren Victoria, en ons gaan sien om een paar dinge, en hy het onder andere, ek kan miskien dit kortlik sê, vraag ons om nou, by wat die kerk moet ons in bid? En hy sê vir ons by Maika, en hy vond ons sê, Maika, wat is dit? Hy sê, my moes in Klaus in South Africa, sê, wat, wat is die kerk is dit? Hy sê, lede in Christus, en sê, dis sy haar dink, ach, jere, net die daar klop ook daar nie, sê met hulle hoede en hulle bolas. Die broer kyk as, hy sê, sister, jere, wees my, jy het een probleem met die hoede en die bolas. Jeeg, wat sê, dis sy haar dink. Maarten, hy sê, jere, sê, sê, hy moet saam met een van ons bid, ons maak jou afspraak die aand, dat hy saam met een van ons bid, want ons daar kom, toe sê, jere, sê, hy moet saam met sê, dis sy haar dink. Nou, ek het gevraag of ek sal bijwees, en sy sy omwees en bij, sy sê nie, maar sy het nie probleem, ek kan bijwees, want sy vrou was ziek. En, broers, in die aand het ek net besef, dat die oog van die Heere is voor ons. Amen. Daar is niks wat by die Heere ongezien is voorbij. Ek het gesê, sy sal nie my kwaad is daar. Hy sê, van sister, jy sit ons daar om die sambreel, daar by die see, en dan dink jy, jyre, maar jy is onrafvaardig. My boetjes en my sissies kan nou in die see zwem, maar ek moet die onder die sambreel sê. Nou die geval was soos sy wat die lichte vel gehad en sy spoete gebrand het, dan maal dit so elf in die oog en sê, daar by die Lorenzo Max, jy moet onder die sambreel sê, maar die boetjes en sissies en donker vel, hulle kan in die see gaan zwem. Nou dink sê, ja, jyre, jy is onrafvaardig. Jy moet ek nou onder die sambreel sê. Die jyre haal het net so nie. Die moest daar onder die sambreel gesê. Hulle het daar een sekere dochterkie by die school het daar geterf as gevolg van as moet ek nou by spoete gehad het daar geterf van gesê hoe mos jy hier het elke slag doet ben as hy dochterkie van sê hoe mos jy hier want sy het sy as so in mekaar gekrip die lijn van seerk en daar is seer het sy jaar met daar gedra ek dink sy het sy was op daar staan in soe 526 toe, ons by Brewiever inkom. En 
Ai se pa mus pi vse umosi ma se te seba kar dai. Prusa da ail ma i prosne ale pa ail fix ma se ail. In lira au ai sieri. Amen. Ese ko dai dochter begiebe in a freispring in ihre maga so. Nou se ko te se os ga ne i kijk wat die mens is maak. Maar du se da ai bid ka wat i kom dai more na paar ire van sambe. Se te lis tu se se ek ga na hier kijk. Maar die Heere is by die mens. Amen. Die broer sit in die man. Vleer week en vrijdag sit ek daar by die streekskonferentie. En broer Ben is in die geest. En die profiteer daar. En ek kyk op die stad en ek nou by Roosie om te sien hoe daar sit. Hy daar nie alle kant by kerk. Hy sê, hoekom is die aastak? Wat wil jy by die huis gaan maak? Ek sê, om die Heere nie. Die profete sien my. Wat die profete die Heere sien my? Wat wil hy vir die huis gemaakt? Hier is in die huis van die Heere, en hoe wonder het, was die dienst nie, het as die naad die profiteering van my hoor. En ek is die Heere so dankbaar, en het gebeur nie baie wat mens so iets belewe nie. Nou, broer en sister, dit is een werkelijkheid, dat die Heere is bewust van jou, want hy is by jou, en hy is in jou. Halleluja. Daar wat skryf op Psalm 1 vers 2, maar sy behaal is in die wet van die Heere, en hy wil dink sy wet dag, en dag, en dag. Nou, om in die Heere te bly en in om te wandel, behels vijf dinge, wat ek net wil vir jy uitlip, dat hy het ek al hier en daar aangeraad. In die eerste plek, om my contact met die Heilige Geest te behou, dier die gebedslewe te wandel waar ek ook al gaan. Om my contact met die Heilige Geest te behou, Dier in gebedslewe te wandel waar ek ook ga. Broers, en ek sit met my selskap, en miskien u ook, dan praat ek met die Heer. Ek hoor my sê, maar ek is bezig met die Heer. Dit is moeilijk om het te kan doen. Tweede is om altijd te bewust te wees van die teenwoordigheid van die Heer. Is hier bewust dat die Heer is hier? Hy is hier. Waar twee of drie in sy naam vergaal is, hy in ons midde. Al voel jy om die, hy is hier. Prijs sy lieflijke naam. Dan geniet is om sy woord te bedink. Mense lees ou hoofstukje, dan voel hulle gerus. Ek het nou die Bijbel gelees. Maar vijf minuut aan haak om die woord te gelees het. Ek wil die verseker lees die ander ten twee of drie versies, maar lees het met inzig en koude aan. Toe ek kort na, ek tot bekeering gekom het, kom ek daar by NG Predikans, vrou ek het in hulle pastorie tot bekeering gekom na hulle boeboe, machtig met die Heer Jesus in die sitkamer ingestap, en my met die hoorbare stem gepraat, my verloos het een sekond van de prijs hier, van rook en van vloek en van allerhande snaakse ding. Maar broer sit er, ek kom met die pastorie en sy het een pastorie, die pastorie moeder het een moeder wat 91 is. En sy sê my haar, haar moeder, ek ken 120 skrift uit haar koffie. Ek sê, as sy het op 90 doen, ek kan doen, dan kan ek ook moes. En ek het vir my sêke kaartjes gemaakt, en skryf ek een versie wat nou vir my werk het getref in my hart, in een boek, en dan soveel tyd het hy dan haal ek van die versies uit. Dan skryf ek het op een kaartje, dan sit ek het in my spiegelwaks keer, en dan memoriseer ek die tekst. Ek sit ook by stierwiel, ek was op een stadium en reisiger as ek rei, dan lees ek die tekst en ek memoriseer. Maar broer, sit ek dit nie net in die kop wees, maar in die hart wees. Prijs en lieflijke naam. Wat gering is die woord van God is levendig en krachtig en skerper as die spuur is in die zwaard sê die woord van jou. Dit is jou wapen. Al die tyd wil jou aanval met jy vrom kan sê, ek is meer as oor my naar dit Jezus Christus wat my die kracht het. As God vir my is, wie kan tegen my wees? As jy voel, ach Heere, ek weet nie, hoe gaan ek dit reak nie? Dan moet jy nie die skrif, ek is tot alles in staan in Jezus Christus wat my die kracht het. Hoeveel keer in my leven, en miskien het kan die mense wat hier saam met ons was, daar het dit onthou, verweet een van my geliefkoosende aanhalings, is wat nie hier my aan gesê, Salaman, soos ek vlug. Hoe moet die? Die duivel sê, maar hy het hier veel los jou goed in loop, man. Dan sê ek vir wat? Salaman, soos ek vlug. Weet om die bank het ek op die keer het gedoen. Dan moet die vreer ek myself, met wat? Met die woord van die Heer, wat is krachtig. Dan voel ek hier, ek voel nie, dat is om aan te gaan. Halleluja. Jy moet die woord van die Heere leer en het gebruik. Prijs sy lieflijke naam. Dan geniet dus, 
Vieles, ek is nie ver van klaar nie, om een heilig making te leef, en feit is, om jou te laat lei en te inspireer dier die heilige geest. Weet jy, broer, sitte, hoe graag wil die heilige geest met jy praat? Maar jy moet hom vraag. Vraag wie ek, hoe ben ek er nie daar, wanneer ek sê dit hom as een leer. Ek kom baie keer, kom ek in die rak, daar staan ek voor twee producte, en sê, jyre, moet ek hierdie omvat op daai, a luister ek, sê die omvat jy nou is. En broer, sê dit achterna, dan kom ek achter, maar dit was die rechte ding. Jyre, het al my gesê, moet nie dit op my spaar kom, en my kop aan my oog, en kom ek daar, en sê, die raad gekoop. So met die mens met die jyre praat, en hom vraag, en dan laat hy hier lei, dan is dit een boerus, en dan raak het lekker. En dit is wat ook vanmorgen vir jy wil sê, gelieders, begin dit daadwerkelijk te beoefen in jou leven, dat dit een levensweise word, en dat jy die wandel in die Heere, sal vir jy wonderlik raak. Amen. Dan is die blijdskap hoer as die aardse blijdskap, en dit is die heerlijkheid in die Heere, En geliet is, die Heere wil het graag vir een en elke van die geen. Om het te bekom, moet die onder die veerkracht van die Heilige Gees kom. Nou, paar jaar gelede in Sanien, was daar een dokter geweest wat so vol was van die Heilige Gees en van die woord van die Heere, dat hulle het om die microscoop het en hulle is kiemel gevat en op sy vel gesit. Die onder sy kiemel die vel saam prek. So vol was hy van die kracht van God sy Heilige Gees. Ek luister so paar weke terug na onderhoud wat ek bestoor het met een vroukie op YouTube, nie dat ek baie daar na luister nie, maar iemand het my gestuur, en die pastoor het onderhoud met die vrou, sy was een duimelambidder, maar sy het nou tot bekeerde gekom. En hy vraag vir haar, hy sê nou, sê my, wat het jylle nou gedoen as duimelambidders? Sy sê, ons hoofdtaak was om die kinders van die Heere te bind in die gees. Sy sê, die tweede plek, onderhoud het op premier versoek, dier geeste van ons seerlikheid, ons reinheid, afgins, jaloezie, toos, bedrog, en al, enzovoorts, enzovoorts, hulle pad langs te sien. En die pastoor vraag van, maar, het jylle dit na al die kinder van die heren te besien? En sy sê iets interessant. Sy sê, dat daar, waar kinder van die heren wedergeboor is, sy sê, is daar een vlammetje op hulle hart, en kon ons hulle nie makkelijk verleid. Sy sê, maar daar is sommige kinders van die Heere, wat om hul is met vuur, en dat ek om hulle die naam by hulle kom. Hallelujah. O, dit is mense wat aan die brand is vir Jesus. Dit is mense wat nie net gedoop is met die Heilige Geest, maar wat gedoop is met die vuur van die Heilige Geest. Hallelujah. Lukas 3 vers 16 sê, en hy sal jylle doop met die Heilige Geest en met vuur. Prijs sy in die blikke naam. Geliet is begeer jy, begeer jy om in die Heere te wandel, begeer jy om met die vuur van die Heilige Geest gedoen te wees, dit is vir ons allemaal beskoon, dan sê ek bid daarvoor, die woord van die Heere sê vir ons, dat die Heere sê, hy sê, as jy wat sleg is, weet om goeie gaas die hulle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Heere die Heilige Geest gee aan die wat om bid, kind van die Heere, ek gaan, daar gaan hy die dag voorbij, wat ek het nie bid, nie net vir myself, nie my gesin nie, maar ook vir jy, as die lukmate van Heere Christus kijk, en ons vriende, Heere, vul ons met die kracht, vul ons met die vuur, van die Heilige Christus, die herlevingsvuur, Halleluja, prijs sê die blikke naam, dan wil ek vandag vir jy, gelietes, vraag, bid daarvoor, soek dit met jou jylle hart, gebed vir ander saak, Spurgeon, die jou groot kerkvader het hierdie woorde gesê, hy sê I would rather teach one man to pray than ten man to preach. Ellen White het gesê, the greatest blessing that God can give to man is the spirit of earnest prayer. All heaven, sê te sê, is open before the man and we say woman of prayer. Ek gaan herhaal wat hy sê, the greatest blessing that God can give to man is a spirit of earnest prayer. All heaven is open before the man of prayer. Jesus said, blij in my, soos ek en jy. 
Blij in die Jezus. Kun je dus put dat die heerlijkheid van die Heer in die leven inkom. Put dat die vuur van die Heilige Geest op jou zal kom. Zodat so je jullie wereld aan die brand kan gaan steken voor ons Heer Jezus Christus. Christus, mag je die boodschap niet bemoedig. Om te zoeken naar nieuwe verhouding in de wandel met Heer. Dit is voor je beskoor. Dit is voor je beskoor. Bid daarvoor. En die Heer zal die gee. Ek wil die aanmoedig. Kom ons die die meester. Hy alleen is terug. Amen. Hy verlos die sonde. Hy het verlos ook jou. Ek wil die leid ons net uh, voor het aangaan met die aanmoedig vir oopelig die Heere. Nou liet ik ons in steek ons aan die brand. Steek ons aan die brand. Amen. Voor het ook aangaan met die aanmoedig. Met die punt stil vier, dan steek ons aan die brand. Amen. Amen. Ik weet die kruis op die omdat daar een sterm kan gooien. Dank je. Moet daar zitten lang? Ja, dat is kerk. Kom staan, dan zijn we het zo. wat werk om die verdrukte, vervolgd en gemartelde kinders van die Heer. Nou, hoe bevoerig is ons die verochend om die Heer hier vrylik te aanbid? Maar wat sal gebeur as ons aanbidding van die Heer Jezus beteken dat ons lewe in gevaar kom? Wat is ons aanbidding van Jezus beteken dat ons aangeraan, dat ons in die tronk gegooi word, omdat ons self dat ons vermoor word? Dit is een feit dat meer as 360 miljoen christenen vandag een hoogvlak van vervolging belewe, omdat hulle in die Jezus Christus gaan. Voordat hy gaan slaap vanaan, is dit een feit, hoe ben dit klink onmoedig was die waarheid, gaan al 14 kerke wereldwijd aangeval word, baie gaan verbrand word en betek gaan gebond word. Voordat hy gaan slaap vanaan, gaan 11 christenen ontvoer word, en dat nooit meer gesien word, vir al die moslimlande, en natuurlijk in Noord-Korea. Voordat die vanavond gaan slaap, gaan 16 kinders van die Heere vermoor word, dis een feit, 16 kinders van die Heere gaan vermoor word. 
Baie word onthoof, andere word geskiet, uh, baie op verskillende maniere, ander word met Sinaï doodgemaak, uh, 16 per dag. Voordat hij gaan slaap vanavond, gaan 17 kinders van die Heere in die tromp belang, en baie van hulle gaan nooit eruit kom. Jy weet in Noord-Korea, as jy net een stukje van die Bijbel het, selfs als het een papiertje geskryf, dan word jou pa, ma, jou vrou, kinders, allemaal samen jou toegesleef, en dat is, jy sal jou nooit, as jou nooit nie sien. En dan gaan sorg dat jy doodgaan in die geval. Genietes, vir die vrouwe sê, sit onder ons baar, dat plus minus 27 vrouwe word dag vir dag, seks heel aangerand of verkracht, om ek wil weie, om Jesus te verloor. Wie is geloop in die deur? Koop in die deur is een niemandsgevende organisatie, wat gelovig is bijstaan, en verdedig wat onrechtvaardig behandel word, omdat hulle in Jesus geloof. Koop in die deur is een stem, vir die vervolgde, verdrukte, gemartelde kinders van die Heere, in meer as 60 lande wereldwijd, waar hulle aangerand, in tronke gegooi, en selfs vermoer word. Ons hier in Zuid-Afrika probeer mense bewus maak van wat daar buiten aan die gang is. In die eerste plek, om vir daar die mense te bid. Dan geniet ons ook op hulle deur ondersteun vervolgde christene as gevolg van die hulp wat meer die christene in Zuid-Afrika vir ons bied dier gebed en ook financiële ondersteun. Ons wereldwijde organisatie, ons is in baie, baie lande betrokken, ons het so 1160 voltijdse werkers, wat voltijds vir die, jyre ek werk het deeltijds, voltijds vir jyre werk, vergoed in die deur. Ons plaas jaarliks miljoene bybels, hoe zakelijk, kan my sê, achter die vorige uistergordijn, of vandag te sê, in die moslimlande, waar al die bybels beskipbaar is. Daar smokkel ons bybels in, Jy weet die gieder ons plaas oor bybels, maar die plaas het ons sake by skole, hospitale, gevangenisse, universiteite, die weer, maar hulle doen goeie werk. Maar hoe wil die weer gaan in die lande in waar bybels nie beskipbaar is? Dan geniet ons voorsien, of voorsien ons ook kinders van die heren in daar die lande met medicijne, met kos, met kleren, met geestelike materiaal en ook opleiding. En dan geniet ons het ons ook meer as 60 kinderhuise in lande waar die ouders het gedood is, en die kinders wees is, dan neem ons die kinders in, ons gaan nou nog een kort video op die netwijs van dit, waar een van die kinders so by kinderhuis opgeneem is. En ons voorsien van alles tot my oud genoeg is om daar uit te gaan, en ons leren aan gaan die Heere Jesus, so dat hulle in die wereld kan ingaan, as kinders van die Heere. Dan het ons ook een kursus wat ons vir kinders van die Heere aanbied, Standing strong in my stof, of om sterk te staan te midde van vervolg. Want geliefd is 7 uit 10, volgens statistieke 7 uit 10, van christene wat geconfronteer word, en gaan jou man, jou vrou, jou kinders, jou pa of jou ma doodmaak, as jy nie Jesus verloon nie, hulle verloon die Jesus. Nou ons lere dat jy die Jesus verloon, was die gevolge daarvan, maar as jy die Heere bly, wat is jou loon? as een martel, en ons bemoedig hulle om in die Heer Jesus te blij. Nou, ek wil net kort iets vertel, van een dochterkie, met die naam van Susanna, sy was saam met haar papie en mamie, sy is so 12 jaar oud gewees, was hulle aan die reie in Kairu, en die volgende toe sprong twee Jesus manne, weerskante van die dochterkie achter die kar, en hulle drink een meisje na keel, en hy sê vir die ouwers, ons jy het doopgehou, jy is kinder van die Heere. As jy nie die Jezus verloor nie, dan gaan ons haar keel as my. En die ouwers weet nie wat om te doen nie. En die nou dochterkie, sê 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 vir papa, mama, papa, mama, ek is een wedergeboorde kind van Jezus. Ek behoor aan Jezus. Sê sê as hy my keel as my, sê daal het my Jezus. Papa en mama is een blief vir die Jezus verloor. En sê smeer my hulle. En broer sê daar, hy ouwe sê, dit is een moeilike kees, maar op die ouwe vanaf my thuis, hulle sê, hulle sê, recht, ons gaan die Jezus verloor, en hulle snij Susanna sê kera. Nou, dit is nie iets wat elke dag gebeur, dat kinders so doodgemaak word nie, maar mans, vrouwens, elke dag, veel afgesnij. 
Nou Jesus, soos alle as die dood was, dan wie jylle die beniet nie. Daar die gitte is daar ook dorpie gestig met die naam van Susanne. En daar is een sendingstasie, waar hulle die gitte na die mens en leer het gaan in die Heer Jesus. Halleluja, prijs sy naam. Het kortlikse achter te gaan om te gee, groot leid dier is gestig, dier broer Andrew, is een Hollandse man, hier in 1955, en die Heere met hom gepraat uit openbare brief vers 2, wees wakker en versterk die wat oorblij wat op die punt staan om te sterk. En dit het vir my inspiratie geword, dat hy gevoel, hy met die mense wat achter die eisig gordijn, daar het dit oos Duitsland en Rusland en sovoort, moet hy gaan my steen. En hy het in die pensie van vier jaar, het hy met die Volkswagen Geverkie, het hy achter die eisig gordijn in beweeg, en hy het die bybels in sy kaaikie weggesteek, en geestelik in die natuur. En hy sê, wanneer hy nou, by die geenspost nader dat hy altijd gebid en sê, jyre sluit in die oor dat hy nie my bybels krijg en die jyre het gedoen in vier jaar sê hy nou nooit die bybel verloor vry sê die blikke naam en so toe kon hy die kinder van jyre ondersteun en die werk van jyre kon in die lande aangaan maar hier in die ene tachtig het door ander met die hulp van vriende het hy met die boot 1 miljoen bybels in China aangesmok En gelees, daar die bybels dieke is die rede dat heilig het 25.000 kinders van die heren per maand van die heren gewend word. Die bybels het een groot invloed wat het aanbetreft. Prijs sy die blikke naam. Nou gelees, ons twee kort video's wat ons vir die wees, en dan is het amper klaar. Chris gaan vir ons die video's wees, nou ongeluk af, is daar een probleem met die rekenaar. Maar dit is nie een probleem. Is dit nou recht, Chris? Hey, dit is op die bal, jong. Nou die video is so op die 6 meter het gaan aangaan, gaan oor een man met die naam van Alexander. Alexander het kerke ondergronds in Rusland begin en as gevolg daarvan het wil hom gaan gesteer en om aan sy bierheid te bestuur. Ek dink voor Ben, kom ons gesê daar voor, Johan, dat ons ook die video kan sien. Maar moet nie die klank afsit nie, Chris. I had a dream. 
I was taught to pray for Alexander. I had no idea who Alexander was. But I told my church and we began to pray for him. Alexander is maar een geval van baie, maar gebede oor die hele wereld op grond geopend dier is die spie wat maandeliks uitgestuur word vir e-post of vir post, dan gevra word vir gebede, waar mense het uit dronke bijgestel. Ek heb die baie betekens vir ons effect dit nie, dit is nie so lang daarvoor. Ons gaan vir een kort video kie wees net van dochterkie wat dan ook in een van die sy vrouws is, of die kinderhuis in van hoe hulle dieren opgeneem is. Dan haal ons in Fia. Dankie Chris.
Sophia is dan een van die fantastische kinders wat bij ons kinderreizen dan een ongeniem wordt en daar ook gezorgd wordt. En uh, wat dan ook hier Jezus dan weer kijkt, uh, prijs hij die zeker aan. Zeg, Jezus daar is een uitkomst voor die kinders. Uh, nou, hier gaan we mij voor ogen vragen, maar hoe kan ik betrokken raak? Nou, Jezus hier in, in die woord van hier in 1 Korintiërs 12. Vers 26 sê, as een lid lei, lei al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam blij, want jylle is die lichaam van Christus, die lede af sonde. Dit is ons het nou wil weet of nie, dat is ons familie daar, dit is ons geestelike familie, en as een lid lei, dan lei al die lede saam. Kan dit is ons kan saam met hulle, kan ons wees dier gebed, en die mense vraag nie dat ons moet bid dat die vervolging en dinge op hulle vraag dat ons sal bid dat jylle kracht sal geef om dier die vervolging te gaan. En dit kan ons doen. Nou kan dit is daar uh, by die dier het hulle vir jou een pamfletje gegeef. Nou ek vraag toch vir die wat het nog nie voltooi het. Wil jy nie asjeblief die eerste plaats ek jy voltooi? Waar jy besonderhede vir ons gee. Nou gaan ons per e-pos, want die pos kan doorwerk nou nie meer. Uh, per eerpost gaan ons vir die maandeliks die mensbrief wat die mense ontvang het om vir Alexander te bid gaan maandeliks vir die gestuur word en dan gaan die gevallen heen. dan kan ons saam daarop bid kan ons vir sikke gevallen bid, dit kost nie niks jy hoef nie te betaal vir dit dit is gratis ek vraag dat jy dit vir my as een brief sal doen ek sal op die deur staan om die, uh, die vormies in te neem en ons sal het baie baie wat deur dan geniet is uh, Ibrius 13 vers 3 sê, moet nie hulle wat in die tronk is vergeet nie, lees saam met hulle asof jylle self daar sê, dink aan hulle in die gebede, by die huis, by wit ure, aan die einde van dienste, bid vir hy verdrukte vervolgde kinder van die heren, jy wat as nie het gebede doen, uh, gebede doen nie by die kerk, doen het uh, op een gereelde basis, om vir hierdie mense te bid, my broer sê ter gebed vir ander saak, dan as jy wil, en ek, ek noem het vir jy baie pertinent, 
moet nie die tiende gebruik. Wat as jy voel, jy kan een bijdra maak, jy maandagse aftrek order, of jy maandagse bijdra te gee, dan kan jy die tweede plaats ek, jy kan jy voltooi. Die meeste mense gee 100 rand, of 200 rand per maand. Dink dit kan ons, het daarom bekost dan. En ek wil jy verseker, die geld, gaan gebruik word vir bybels, of die die kinders te besorg. Vir goeie doel, om mense kost te gee, mense met die syne te gee, mense kleren te gee, om kerke weer te herbou, of pas die reen wat afgebrand is, weer te herstel. Die geld gaan goed gebruik. As jy nie al die bank besonder het nie, op die plaats ek jy twee, voltel het jy naam daar, en sê my wat die bank, en dan onderteken in die vormpie, en dan sit jy die bedrag wat jy daar bereik is om handig te gee. Maar teken is een blief vorm, daar volgens kan ek niks anders te, kan ek niks daarmee doen nie. Dan sal ek jy persoonlijk bel, want ek self, ek weet nie wat jy moet bel, maar ek ken nie meer wat my sorry moet kop het. Dan sal ek jy moer of so bel om die gezondheid te kry. Dan geniet is die kan ook saam met geopende dieren gaan reis na die lande toe en die mense persoonlijk ontmoet en gaan ondersteun. Dan kan jy ook geniet is kan jy, as jy wil, kan jy afsprake maak vir my bijvoorbeeld by groepe, kampe, bidere, by die werk waar daar gewetsgroep is en waar daar kan ek die mense kom toespreek. Of self by ander kerke. En ons groe die Heere sal dan ook daar die mense actief maak vir die prachtige saam. Dan geniet is laatstens, jy kan ook briewe skryf vir die mense wat jy in die niesbriewe van kry en dan sal geopende dere kan jy vir geopende dere aanstuur of vir my laat kry en ons is so dat die briewe by die mense kom. Ek het een video keer gesien van waar so sak afgelever word by een van die geval en hoe bly was daar die mense nie toe al die briewe daar aankom van bemoediging. Ek dink as jy in daar die verdrukking was en jy kan die briewe wereldwijd om jy te bemoedig om te steel sal jy ook baie dankbaar wees. Geniet is baie baie dankie vir die geduld wat stoor ben en die bestuursraad Johan, baie baie dankie vir die geleentheid dat ek by jy kon wees en ek ook die saak aan jy kan stel en mag die jyre die reiklik sê. Amen. Pastoor Hannes, baie, baie, baie dankie vir die woord van die Heere wat hy vir moor heeft afgelever. En kan ek vir jy net dit sê, dit is gezonde kos. Jy kry baie keer in die lewe, ek sê gezonde kos, as jy vlees en groente en alles wat daarmee saamgaan met die bybel vir jou koorspreek eet. Maar jy kry ook al, en noem dit gemors kos, en ek bedoel dit nie lelik nie, ek bedoel dit is hier die cheap Chinese food wat jy oor al uitgerouw en en kitskos en die klas van voet, ek hou nie van die voet nie, ek hou van rechte, rechte kos wat voedsel is, dat ons het vanmorgen gezonde kos en die woord van die jylle gekry om in die jylle te wandel. Een van die oude profete het baie jare terug, toe kom daar een klachte by hoofdkantoor, baie jare terug, en die een persoon sê, het een groot probleem met mense wat nou in die vlees dans en ander wat in die geest dans, Toe sê, broer en sisters, moet nie die mense plaan nie. Die een dans vir die Heere, en die ander een dans in die Heere. Nou, ons het nou vanmorgen gehoor, jy kan met die Heere wandel, maar jy kan in die Heere wandel. So, jy dans vir die Heere, of met die Heere, of jy kan in die Heere. Dit doen prijs die Heere salam, en dit was vir my wonderlijk oop, die geopende dieren, dit maak een mense oor net een bykie oop, om te sien wat gaan werkelijk in die leven. Kom, ek geef vir jy, broer en sister, Jy kan bid tot jy blauw word, die vervolging gaan nooit eindig nie. Want die woord van die Heere sê, hulle sal verboor word, terwille van my naam. Onder die alkaar van God, is daar siele wat aanhoudend roep na God, toe hoe lang nog my God, voordat die ons bloed gaan vreek van die mens op die aarde. Dan sê hy nog so'n klein tykie, tot hulle wat nog moet vervolg word en vermoor word, voltallig is. Met ander woorde, die vervolging sal nie ophou nie, solang die die aarde bestaan sal Christus Jesus en sy vervolgers, sy volgelinge vervolg word, pin van die Bijbel sê so. Ons kan vir hulle bid, dat die Heer hulle kracht en genade gee, dat hulle sal volhardende hulle weefruis die Heer. Maar, 
dit gaan nie eindig nie, kom ek sê vir die dit broer en sister, sê, ons bid vir hulle wat in die moeilike tijd is, kan nie dink hoe verskrikkelijk moet het wees, nee, ja, net om, om te dink, jy kan nie kerk toe gaan, jy moet oor jou skoor kyk of daar iemand is wat jou achtervolg as jy wil gaan bid of as jy iets doet, kan jy dink hoe verskrikkelijk dit moet wees in die lewe, maar ek wil die heren dank, ons het nog een land van ons vryheid het, en baie dankie pastoor Hannes, vanmorgen dat jy net in jou skoor so bietje kon oopmaak, nou ek wil vir hom net so een blikje van waardering, ek sal vir jou graag iets hier wil geef, dat jy lekker op pensioen kan sit en nooit jy nodig het om te werk, en dis in my hart, maar dis jou blikje van waardering, en dit wat jy vanmorgen dat doen, die heren jy, die seer prijs die heren sal om in hy, hy lyk nog sterk en gezond, ek sê nou die dag vir die vorm, Toe sê ek moet Johannes, as ek jou gesintheid gehad het, sal op die wereld omgekeer het. Amen. Dis een van die naaste, wat die mens aan die Heer Jesus gesintheid kan kom, dis nou vir Johannes. En dis altyd vir my, as ek aan hom dink, dan dink ek aan sy gesintheid. Jy moet nie kiep op sy ding gesels, en sê jy achter kom, hy het een wonderlijke gesintheid. Baie, baie dank die ons waardeerde, en ons prosperen, om die samen kan steen. Glad vir die woord. Amen, ons kiep op die woord.